Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Chị em cũng biết là cái số lượng xe tăng đó à, rất quan trọng lắm. Vì xe tăng sẽ hỗ trợ cho Khan để tấn công. Nó là pháo kích dẫn binh lên, binh sĩ đứng là sau lưng. À, để nó bảo vệ binh cái sinh mạng của binh sĩ và cái số lượng xe tăng Ukraine cần khá là nhiều chứ không phải là số ít rất rất là nhiều. Đây là báo tin vui cho Ukraine mà các quý vị nguyên nghĩ là tại Hoa Kỳ đã công bố trước à, bà con cô bác anh chị em ở Hoa Kỳ nào mà theo dõi thời sự thì đây là cái gói trợ cấp à, của Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay khi cái gói trợ cấp nó đến thì ông Medvedev ở tại nga đã có lời phát biểu sau đây. Ông Medvedev, ông ta khẳng định là tôi có niềm tin và tôi khẳng định Nga có đủ khả năng đánh bật tất cả kẻ địch. Hồ, ghê chưa? Hiện bây giờ hình như là 100%, gần 100% chúng tôi phải đối đầu với NATO. Họ diện trợ cho Ukraine không ngừng vũ khí. Nhưng mà, nhưng mà, với chú anh chị em, nhưng mà chúng tôi, chúng tôi sẽ đủ khả năng đánh bật họ, đánh lùi họ. Chúng tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. À, nguyên nghĩ là ông Medvedev phải nên uh, đi khám bệnh. Hay nên đi khám bệnh. À, vì uh, cái bệnh mà kêu là mộng du ban ngày đó. <cười> nó quá quan trọng. Nó bị quá nhiễm các quý vị. <cười> Thứ nhất là cho Nguyên nói với ông Medvedev rằng là ông đang đánh với Ukraine. Ông không đánh với NATO. Không có ông NATO nào vô đánh với ông hết. Ông đừng có lẫn lộn cái điều đó lúc nào cũng lợi dụng cái điều là NATO duyện trợ Không, NATO có duyện trợ Cũng giống như là hai cao thủ đang đi đánh box Tôi cổ vũ Tôi cổ vũ người này chứ tôi đâu có lên sân đấu với anh Tôi cổ vũ người đó, tôi cá cực người đó, tôi cổ vũ người đó Tôi quen nghênh người đó, tôi đóng bóp cho người đó khi người đó nghi mệt Tôi cho người đó uống nước Đó, chứ tôi không có đánh với anh Tôi chỉ là ủng hộ thôi À, tôi chỉ đứng ủng hộ thôi Nên đừng có lẫn lộn là kẻ địch của anh là ai Và cứ cáo buộc là đánh với NATO Vì tại sao không nói đánh với Ukraine Vì nếu đánh với Ukraine Một cái quốc gia nhỏ như vậy Đánh một năm gửi rồi Mà 250.000 binh sĩ chết Thì nó quá nhục như con cá nục Nên họ lúc nào cũng đổ lỗi Cho cuộc chiến tranh này là Tôi đánh với NATO Chứ chưa bao giờ họ nói đánh với Ukraine hết cái lý do mà cuộc chiến tranh này nó kéo dài Mà sự thiệt hại của Nga là bởi vì đánh với NATO 31 quốc gia <cười> Trong Nguyên nói ông Medvedev nha Một ngày nào đó 31 quốc gia họ tham chiến Thì lúc đó họ đè ông và Putin ra họ nhổ từng cộng lông một giống như lông dịch vậy đó Rồi họ quay gì nè 31 ông họ thấy lên gì nè Họ bầm các ông ra làm tương hộp luôn đừng có nói Một quốc gia một đối với một một cái ông bự như vậy nè đánh với một cái quốc gia nhỏ vậy nè các ông đánh một năm gửi còn chưa xong mà lúc nào cũng đòi đánh với cả nguyên minh nato 31 quốc gia à, nếu mà bỏ vũ khí hạt nhân ra thử đi coi họ quýnh các ông cha mẹ nhận không ra luôn bây giờ mà kêu là nghe bỏ vũ khí hạt nhân ra đánh tay đôi thử coi họ quýnh cha mẹ nhận không ra luôn chỉ có cái vũ khí hạt nhân là người ta còn e ngại Người ta đứng từ xa là bởi vì người ta e ngại vũ khí hạt nhân thôi Chứ không có vũ khí hạt nhân thử đi Rồi biết đánh bình thường giống như vậy nè Đánh cuộc chiến tranh bình thường như vậy nè mà không dùng vũ khí hạt nhân Còn Mỹ nó vô nó đánh cho coi Nó đánh đẹp luôn <cười> Lúc đó ngồi lại Mỹ ơi Mỹ ơi thay em đi anh Mỹ ơi à, Mà hở ra là đánh với NATO Và tin tưởng rằng là đánh với NATO chúng tôi có thể thắng cái thiệt đó là cái điều mà là thứ nhất là nó căng xứng không bằng lực lượng vũ khí của nga đã tiêu hao rất là nhiều trong cuộc chiến tranh vừa qua nhân lực của nga cũng tiêu hao và hiện bây giờ cái tình trạng của nga không thể nào đối đầu với bất cứ những cường mạnh quốc gia nào cả vì nga phải lệ thuộc cái nền kinh tế đến từ trung quốc nếu không có sự giúp đỡ của trung quốc thì nga sẽ chết chắc nên nga không phải là cái quốc gia bây giờ có đủ khả năng tác chiến với những quốc gia lớn vì anh muốn đối đầu với quốc gia lớn anh phải có cái nền kinh tế vững chắc trong cái bộ máy kinh tế của anh nó phải tự động hoạt động anh không cần thiết bất cứ một quốc gia nào nhưng nga không được 
Nga cần lệ thuộc rất là nhiều Nga không có cái nguồn cung cấp tiền bạc Nga chỉ có dầu quả và khí ga Và khi cái nguồn cung cấp của anh bị nhắn đoạn Nga không còn cái gì hết Nga không có công nghệ Những công nghệ tân tiến Nga không có Nga lệ thuộc tất cả những nguồn cung cấp Đến từ nhiều quốc gia khác Thì Nga không thể đủ khả năng đối đầu Với những quốc gia cường mạnh được Nhưng mà lời ông Medvedev Đó là cái sự ngụy biện của họ Và họ cáo lỗi là Ukraine chỉ là một cái con rối Của Liên minh NATO NATO lợi dụng Ukraine để xâm lược đất nước Nga Và Nga là hợp lệ Hợp pháp À, để mà đã làm thời gian vừa qua Đó là tất cả những lời ngụy biện của Nga Những lời ngụy biện của Nga Cô chú anh chị em Mà nó không đúng theo một sự thật Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu Của ông Medvedev ngày hôm nay Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ Cùng cô chú và anh chị em Bản tin căng thẳng giữa biên giới Belarus và Ba Lan Tiếp tục đang bắt đầu ở trong một cái giai đoạn Vô cùng leo thang Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ba Lan công bố là chúng tôi sẽ bắt buộc phải diện một số lượng binh sĩ để tuần tra biên giới thêm. Trung Nguyên nói là hiện bây giờ binh sĩ đóng đô ở tại biên giới là rất là nhiều, một trăm mấy ngàn binh sĩ của Ba Lan. Nhưng binh sĩ tuần tra là khác, nó không giống nhau các vị nha. Binh sĩ đang tập trận đóng đô ở biên giới với binh sĩ có trách nhiệm là đi tuần tra. Thì lý do mà họ nói là tôi tân cường thêm một số lượng là 1.000 binh sĩ ở tại biên giới để tuần tra Là bởi vì những binh sĩ biên giới họ cho là họ thấy có cái dấu hiệu nguy hiểm Và cái số lượng tuần tra của họ không đủ Họ muốn giữ cái an ninh trật tự Nên là bởi vì cái sự nhu cầu và cái sự tình hình biến cố ở tại Belarus Khi thấy lực lượng Belarus rất là đông à, Nên là lý do đó tôi đã gửi thêm 1.000 binh sĩ tuần tra ở tại biên giới cái con số 1.000 nó không có nhiều Nó rất là ít Nhưng mà Ai biết họ gửi 1.000 Hay là họ gửi 10.000 hay 20.000 Họ chỉ có công bố là Họ gửi 1.000 binh sĩ Ở tại để kiểm tra Biên giới giữa hai quốc gia Thì mấy ngày gần đây Cái tình hình Belarus nó cực kỳ là nó nóng Dưới Ba Lan Vì từ lúc mà ông Tổng thống Belarus Ông Sa Sáng Cổ Ông nói rằng là Lực lượng Wagner muốn tấn công vào Ba Lan Thì từ đó Ba Lan ngay lập tức Họ lấy cái câu đó Họ điều động khí tài quân sự của họ Áp sát biên giới ngay Vì họ cho rằng là đây có thể là thực tế Thì sau đó Tổng thống Belarus Ông ta mới gỡ gạt cái lời nói của mình Và ông ta mới nói Ông có đâu Tôi nói chơi thôi mà Làm gì dữ vậy Anh lùi binh đi Tôi nói chơi thôi Nhưng lời nói chơi của ông đã Thật chơi thì mình không biết Nhưng mà lời nói chơi của ông Đã dẫn đến cái sự việc lo lắng Cho những quốc gia liên minh NATO Lít và Estonia Đã điều động rất là nhiều binh sĩ Biên giới ở tại Ba Lan Hai quốc gia vì binh sĩ họ ít Nên là hai quốc gia láng giềng Họ điều động cùng với nhau Tại vì cái biên giới của họ là nằm Ở đất nước Lít và Họ điều động đến để hỗ trợ Lít và Ở tại biên giới Hiện bây giờ thì hình như Ông Belarus vô cùng sợ hãi Vì Trong cái buổi họp Giữa Tổng thống Belarus Và Tổng thống Nga là ông Putin Thì uh, ông Tổng thống Belarus Ông đã có tiết lộ một bí mật động trời Ông nói sau đây Ông nói rằng uh, bây giờ Cái tình trạng binh sĩ Wagner đó Ở tại đất nước chúng tôi đó Họ đang Không ổn, tâm lý họ không được thoải mái Họ đang có ý định Tấn công Ba Lan Họ muốn đi đến thủ đô Ba Lan luôn Tôi ngăn chặn họ Vì tôi không muốn Cái sự việc nó lớn Và nó xảy ra xôn đột Tôi đang cố gắng ngăn chặn và giữ họ Ở tại trung tâm đất nước Và không cho họ đi Nhưng họ đang có ý định tấn công Ba Lan Cái ý định họ tấn công Ba Lan Là bởi vì họ biết Ba Lan có một cái âm mưu Là muốn lấy đất nước Yêu Khanh Ba Lan đã có ý định gửi binh sĩ đến Ukraine Mục đích chính là gì? Là để lấy lại đất nước Ukraine Và nên là lực lượng Wagner đã có sự tức giận Và muốn đáp trả Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà họ đang căng thẳng Họ muốn trả thù phương Tây Và cái quốc gia mà họ nhắm đến chính là Ba Lan Đây là lời phát biểu của ông Tổng thống Belarus Xe Sanko ở tại thành phố Saestabur Trong nguyên phân tích đây là lời nói láo Nói láo một cách trắng trợn Là một cái sự việc nó vô cùng vô lý Thứ nhất Tập đoàn Wagner hiện bây giờ Binh sĩ ở tại Ba Lan Chỉ có mười mấy ngàn người Cao lắm là hai chục 
chỉ có mười mấy ngàn người à vì cái con số mà sống sót chỉ có 25 mươi ngàn mà ở hiện bây giờ mà đang còn ở belarus chỉ có khoảng mười mấy ngàn người mười mấy ngàn này không có làm được cái gì với lực lượng của ba lan hết khi lực lượng ba lan của người ta ở cặp biên giới người ta gần tới hai ba trăm ngàn cộng thêm ở tại ba lan là căn cứ quân sự của mỹ đồng minh liên minh nato và không phải chỉ có một căn cứ của mỹ ở tại ba lan không có hai căn cứ của mỹ và lực lượng quân đội của mỹ đang ở ba lan làm cái gì mười mấy ngàn người này làm được cái gì ở tại ba lan chưa ló đầu gặt qua biên giới bước chân qua biên giới là đã bị tiêu quỷ rồi đừng có nghĩ là lực lượng ba lan yếu trời ơi lực lượng ba lan cực kỳ là mạnh mà bạc đe dọa ba lan ba lan đang chờ thời cơ thực tế là ba lan đang cố tình muốn belarus là người tấn công trước vì hiện bây giờ nếu các quý vị nhìn về địa lý chính trị belarus mà thất thủ thì có nghĩa là giữa nghe không còn một cái quốc gia nào đồng minh của mình ở khu vực trung tâm châu âu hết địa lý chính trị của nga sẽ hoàn toàn bế tắc và belarus có thể bị xâm lược bởi vì ba lan đừng có nói chi là đừng nói là belarus muốn tấn công ba lan belarus không có đủ khí tài quân sự và số lượng binh sĩ khi lúc đó trong đất nước belarus đang có những cái tổ chức cách mạng đang chờ đợi thời cơ để đứng lên đòi độc lập đang chờ đợi thời cơ đứng lên đòi độc lập để lật đổ ông tổng thống Sashenko cái số lượng binh sĩ của Belarus dù cộng thêm Wagner cũng không đủ khả năng đối kháng như Ba Lan hết thực tế Ba Lan đang chờ đợi Belarus sai lầm để họ lấy cái cớ chính thức để họ tấn công vì họ biết chỉ cần họ tấn công Belarus thì trong nội bộ Belarus sẽ đứng lên đòi độc lập và cái kịch bản này là Ba Lan đã chuẩn bị từ lâu. À, chứ đừng có nói là đe dọa Ba Lan. Ba Lan không phải là bở đâu mà muốn đe dọa. <cười> à, thực tế Ba Lan họ đã chuẩn bị cái kịch bản và biên giới của họ với Belarus họ đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Chỉ điều là muốn đánh chiến tranh chúng ta phải có một cái nguyên nhân, một cái lý do, một cái cớ nó hợp lý để được lòng dân. Nếu như chúng ta làm giống như Nga xâm lược thì người ta sẽ nói chúng ta khác biệt gì kẻ cướp. Và lòng dân không có ủng hộ Thì người dân Ba Lan sẽ xuống đường biểu tình Nó là mọi sự việc chiến tranh nó phải có một cái Có lý do, nó hợp lý Nó là trong cái thời gian này Thì Ba Lan họ đang chuẩn bị tất cả những kịch bản Tồi tệ nhất Hiện bây giờ họ đang cầm chân Belarus Để cho Belarus không dám tham chiến với Nga Vì Nguyên biết là ông Tổng thống Putin Đang kêu gọi lực lượng Belarus tham chiến Và Tổng thống Belarus Ông ta không dám Vì có bị Ba Lan đang chèm kẹp Belarus tham chiến thì Ba Lan cũng có thể tham chiến và Ba Lan có thể tấn công trực tiếp đến Belarus khi lúc đó là biên giới sát cái bên nên là cái điều này nó nói chúng ta biết là cái tình hình giữa những cái quốc gia đang tranh chấp mà cái địa lý tránh trị trước sau gì Belarus cũng phải cũng phải sụp đổ vì các quý vị nhìn về địa lý chính trị thì đất nước Belarus là cái quốc gia đã bị bao vây những quốc gia liên minh NATO họ cặp biên giới với Ba Lan họ cặp biên giới với Litva Họ cặp biên giới với Ukraine Có thể là Belarus là cái quốc gia hiện bây giờ duy nhất một cái quốc gia thân Nga Mà còn đang kẹt ở tại ở chỗ trung tâm chứng giữa châu Âu Quốc gia duy nhất Mà Belarus bị lật đổ là Putin mất trọn vẹn địa lý chính trị Và cái điều này là cái điều trước sau gì Nguyên thấy Belarus cũng sẽ không xong với đường dài Vì Nga suy yếu là Belarus cũng tiêu đời đó là cái hệ thống domino vì hai quốc gia hiện bây giờ với hai ông tổng thống này gắn bó lẫn nhau. Cùng một chiếc xuồng chìm là chìm xuống cả hai ông. Chìm là chìm cả hai ông. Nên là trong thời gian gần đây thì Putin và ông tổng thống Xe Sanko rất sức gần lại nhau vì họ biết cái điều đó. Putin mà thất bại thì ông tổng thống Xe Sanko cũng sẽ rất đài. Mà tổng thống Xe Sanko bị rất đài thì Putin sẽ tổn thất nặng nề vì địa lý chính trị Đức nước Nga không còn có một sự ảnh hưởng nào cả Tất cả châu Âu hết Nên là cái điều đó là cái điều mà hiện bây giờ Họ đang ở trong cái sự đối đầu Và họ ngược lại thì họ đe dọa là lực lượng Wagner Muốn tấn công Ba Lan Nhưng đó chỉ là bản tin bịa đặt thôi Bịa đặt Wagner không có khùng tới mức độ đó 
với cái số lượng mười mấy hai chục ngàn binh sĩ chẳng có ai dám tấn công ba lan với cái số lượng binh sĩ đó hết nếu một hai trăm ngàn trở lên thì quả mai còn có có cái niềm tin mà mấy chục ngàn binh sĩ thì không có cửa nô no đo với ba lan nô no đo <cười> Đó là bản tin liên quan đến cái lời phát biểu của Tổng thống uh, Belarus. Ngoài ra một bản tin vui cho các quý vị. Trời Khanh. Khi ngày hôm nay đó, phía bên Nga công bố là họ đã ngăn chặn được tất cả chiếc máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào đảo Crimea. Đó là những gì mà phía bên Nga tiết lộ với cái vũ khí kêu là Electronic Ons. Có nghĩa là loại uh, phát âm, làn sóng phát âm đã tiêu hủy được rất là nhiều máy bay không người lái. À, tổng cộng là 17 chiếc. Nhưng thực thật như thế nào? Họ nói là họ ngăn chặn được hết. Họ đã tiêu hủy hết tất cả những máy bay không người lái tấn công vào đảo Crimea. Nhưng ngày hôm nay thì cái kho đạn ở đảo Crimea nó nổ ngập trời hết. Đây là cái kho đạn thứ ba trong vòng 3 ngày. <cười> 3 ngày liên tục, ba kho đạn khác nhau của Nga ở tại đảo Crimea đã bị nổ. ba kho đạn. Có nghĩa là mấy ngày hôm nay thì bầu trời của đảo Crimea khối ngập trời à, Nghe thì tấn công là không có bị tổn thức gì hết Không ai chết, không bị tổn thức gì hết Nhưng thực tế là cái kho đạn khi người dân người ta quay lại thì cái kho đạn nó đang nổ Bình 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 Năm cây số vuông ở xung quanh đó đều phải sơ tán dân hết Su vực mà gần sơ tán năm cây số là dân làng dân là phải sơ tán hết Vì những mảnh vỡ của nổ đạn có nghĩa là ba ngày vừa qua đảo Crimea đã bị tấn công và những cái kho đạn bị tổn thất nặng nề cái điều hay là chỗ này nè tại sao chính xác tại sao biết đâu là kho đạn tất nhiên là những cái kho đạn nó sẽ ngụy trang ở bên ngoài mà Ukraine phải có tình báo từ bên trong vì không phải chỉ có một kho đạn mà là ba kho đạn trong vòng mấy ngày gần đây đó nên là thực tế là Putin bề mặt thì bữa nay tấn công vào thành phố Odessa tấn công vào ngay trong cái nhà thờ các quý vị tấn công một cái nhà thờ có hai người tử vong và hai chục người bị thương nhưng mà còn ngược lại nga là tổn thất nặng nề một kho đạn thì cái điều này là cái điều mà nguyên thấy là nó à, chúng ta thấy rõ được là cái sự phản công của ukraine tuy nó chậm nhưng nó vẫn đạt được những mục tiêu đáng kể tuy là nó chưa được à, ấy thì cái gì nguyên nói là thông tin đến từ nga hay đến từ ukraine thì chúng ta nghe nhưng chúng ta phải đi kiểm chứng thì sáng ngày hôm nay thì phía bên Nga họ công bố là họ ngăn chặn được hết 17 chiếc máy bay không người lái họ ngăn chặn hết 14 chiếc bị bị rơi ở biển 3 chiếc bị rơi trên đất liền Mọi sự việc đều tuyệt vời Không có thiệt mạng gì cả Không bị thương, không thiệt hại gì hết Họ công bố dưới quốc phòng của họ là như vậy Nhưng bây giờ thì đã có hình ảnh Đã chiếu lên khắp cả Khắp cả uh, trên mạng xã hội uh, Người dân đảo Kilima người ta quay trực tiếp Người ta đưa lên trên mạng Sự thật nó không giống như vậy sự thật là cái kho đạn nó bị tổn thất và đang nổ bình 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 khi người dân sơ tán và người ta quay phim. Thì đây là cái kho đạn thứ ba để cho chúng ta thấy rõ được là Nga cũng tổn thất nặng nề về vấn đề khí tài quân sự. Nó là hiện bây giờ trong thời gian sắp tới Nga phải đối đầu với những sự khó khăn làm sao cung cấp đạn dược đủ để cho mặt trận chiến trường. Là một chuyện khá khó các quý vị, không đơn giản. Nhưng mà thôi. Để chúng Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em những cái sự kiện trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua nó đã xảy ra chuyện gì. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được là tình hình cuộc chiến nó vô cùng phức tạp. Và bắt đầu nó loan tả ra khắp nơi những tỉnh thành của Nga. Và thủ đô đã trở thành tầm nhắm thường xuyên. Tất nhiên chúng ta sẽ đoán là Ukraine nhưng Ukraine chưa bao giờ thừa nhận. Và không phải chỉ thủ đô không, cả đảo Crimea cũng vậy. Đã giao tranh khốc liệt trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Bản tin đầu tiên mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đó là cái buổi họp hiệp định giữa Nga và Châu Phi. À, và nó kết luận nó như thế nào? Cái hiệp định đó nó ra sao? Sau khi họp hai ngày liên tục không ngừng nghỉ, từ bắt đầu là ngày, đặc biệt là từ ngày 27 tây, 28 tây, rồi hai ngày họp, thì hai ngày họp xong xuôi thì ông Putin vẫn muốn à, nếu kéo những quốc gia Châu Phi. Ngoài cái vấn đề hỗ trợ về tiền bạc, về lương thực miễn phí, xóa nợ cho những quốc gia đang thiếu nợ nha. Ngoài ra thì ông Putin muốn khẳng định với những quốc gia châu Phi rằng là sức mạnh quân sự của ông cực kỳ là mạnh. Nên là ông ta đã có một cái lời phát biểu vô cùng săn thép và cứng rắn với NATO. À, và ông ta muốn chứng minh rằng là mình mạnh như thế nào nên ông ta đã phô trương sức mạnh quân sự của mình. 
ông ta đã mời tất cả những tổng thống theo cái nguồn tin hiện bây giờ cho biết là khoảng có 15 quốc gia châu Phi đã được đại diện. Ông ta đã mời đến căn cứ quân sự Saistabur, thủy binh lục chiến. Và sẽ có một cái buổi trình diễn quân sự à và khoảng tầm 300 chiếc tàu chiến đấu sẽ phô trương sức mạnh của mình để cho những quốc gia châu Phi thấy rằng lực lượng quân đội của Nga vô cùng mạnh và hãy tin tưởng Nga, Nga sẽ chiến thắng cuộc chiến tranh này. Ngoài cái sự phô trương sức mạnh cho những quốc gia châu Phi thấy thì ông ta có một lời phát biểu khá là lý thú mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Theo lời phát biểu của Putin rằng là Ukraine đã phản công vào ngày 4 tháng 6 vừa qua và Ukraine đã hứng chịu sự thất bại nặng nề. Đơn giản là Ukraine đã đổi chiến lược quân sự. Ukraine đã dùng xe bọc thép và xe tăng đưa binh sĩ đến chiến trường rồi bỏ binh sĩ xuống dưới và quay lưng trở lại. Vì Ukraine sợ mất những thiết bị này Vì trong thời gian vừa qua Ukraine đã mất quá nặng nề Đặc biệt là cái số lượng mà Putin nêu lên Về xe tăng 400 mấy chiếc xe tăng đã bị hư hao Về xe bọc thép 1.000 mấy xe bọc thép đã bị hư hao Còn riêng biệt về xe tăng Leopard Ít nhất là 20 chiếc đã bị tiêu quỷ Nên sự tổn thất nặng nề của Ukraine đã quá nghiêm trọng Nên Ukraine phải đổi chiến lược Ngoài ra nữa khi chúng tôi bắt được tù binh thì trong đó cả luôn có những người phi công, phi công lái máy bay, đang được huấn luyện lái máy bay nhưng phải đi lính trên chiến trường. Và nó nói chúng tôi biết là cái vấn đề chiêu mộ binh sĩ của Ukraine đang gặp vô cùng nghiêm trọng. Và Ukraine đang thiếu lực lượng binh sĩ và người dân Ukraine không muốn chiến đấu. Ngoài ra thì những tình báo của chúng tôi cho biết là đồng minh của Ukraine là Liên minh châu Âu và NATO đang vô cùng bất mãn. Bởi vì cái sự tiến bộ của Ukraine đang giảm chân tại chỗ và họ không còn muốn ủng hộ Ukraine nữa. Nội bộ của họ đang yếu dần và chúng tôi thì ngược lại đang đạt được những thành quả lớn lao. Cuộc chiến tranh này chúng tôi đã thắng chắc và nếu họ tiếp tục ngoan cố đối đầu à, thì Nga sẵn sàng đáp trả và đối đầu với NATO bất cứ lúc nào. Đây là lời phát biểu, à, Nguyên nói là nhiều khi Nguyên không hiểu. Nguyên có điều tra về lịch sử của Putin. Thì Nguyên không nhớ là Putin đẻ kho đạn các đối vậy. Nhưng mà nổ khủng khiếp luôn. Nổ banh xét. Bây giờ nó thực tế, bây giờ Nguyên đọc báo của Nga nhiều khi Nguyên phải mặc áo giáp. Nguyên sợ cái miễn nó từ bên Nga nó văng tới mình. Ông nổ mà kêu là ông nổ không cần biết là người ta có tin hay không. Có bao nhiêu đạn trong kho ông đem nổ hết. Nguyên biết là đất nước Nga có vũ khí hạt nhân nổ nó rất là lớn. Nhưng nó cũng có giới hạn thôi. Nó nổ làm sao nó có phần hợp lý Nó nổ làm sao Nó có làm cho người ta tin được Cái gì mà 400 chiếc xe tăng Một ngàn mấy chiếc xe bọc thép à, Nhưng mà Bây giờ thì Cái miệng là miệng của ổng Ổng nổ làm sao thì mình nghe như vậy thôi Nhưng mà cái điều nổ của ổng Để ổng muốn chứng minh mục đích ổng là gì Ổng muốn sợ là những quốc gia châu Phi này Nó không còn tin tưởng về cái khả năng khí tài quân sự của Nga Và cũng không còn tin tưởng là Nga có thể Cầm cự được cuộc chiến tranh này Nên là lý do đó ông, ông dùng đủ thứ biện pháp Ông dùng bằng lương thực Ông dùng tiền Và ông muốn chứng minh là sức mạnh quân sự ông có Mà quý vị biết là 300 chiếc tàu chiến đấu đó Đâu phải nằm ngay trong căn cứ quân sự Ở tại Sai Sabo Ông điều động nhiều nơi khác đổ xô về Để chuẩn bị Để chuẩn bị Cho cái sự việc ngày hôm nay Trước khi ông mời những quốc gia châu Phi là ông đã điều động rất là nhiều tàu bè ở tất cả căn cứ quân sự tại trong nước Nga Để đến ngày hôm nay để phô trương sức mạnh cho châu Phi thấy Những quốc gia châu Phi thấy rằng ông còn rất là mạnh Ông không yếu đừng buông bỏ ông à. Và cái điều càng phô trương cho người ta thấy càng thấy dẫn đến sự yếu kém của Putin Và chỉ có những quốc gia yếu kém mới cần phô trương sức mạnh Điển hình Bắc Triều Tiên Vừa qua cũng vậy Mời ông Trung Quốc, mời ông Nga Phô trương sức mạnh quân sự Các quý vị có thấy Tổng thống Joe Biden Nếu không phải ngày lễ gì hết Gảnh đâu mà tự ơn Kêu binh sĩ ra mà diễu hành Có ai gảnh điều đó Chỉ có những cái quốc gia Hiện bây giờ họ đang yếu kém Và người ta đánh giá họ thấp Họ phải cần chứng minh là họ mạnh Họ còn phải chứng minh là họ mạnh Bởi vì họ bị người ta đánh giá yếu kém thì đây là một cái sự kiện đang khá là nổi bật Có nghĩa là những quốc gia châu Phi Họ ở đó cũng khá lâu rồi 3-4 ngày rồi à, Thì họ 
vẫn còn nghe những cái thuyết phục của Putin để chinh phục rằng là đất nước Nga vẫn có cửa chiến thắng. Bây giờ một cuộc chiến tranh nó đã kéo quá dài và các quý vị đã nắm rõ một thời gian dài. Chúng ta đã gần một năm rưỡi rồi, một năm rưỡi. À, có thể nói là chúng ta từ tháng 2, ngày 24 tới tháng 2, chúng ta sắp bước, bước vào tháng 8. Chúng ta là một năm rưỡi rồi. Là một cuộc chiến tranh khá dài mà các quý vị đã nhận được nguyên nghĩ là tất cả những bản tin chi tiết cụ thể từ mỗi ngày đến từ diễn đàn của chúng ta nói chung. Thì các quý vị nghĩ là Nga còn có cửa thắng không? Bây giờ ai trong diễn đàn chúng ta còn tin rằng Nga thắng cuộc chiến tranh này? Cho nguyên số 1. Ai tin Nga thắng cho nguyên số 1? Hiện bây giờ tất nhiên là trong cái quan điểm chính trị và quan điểm quân sự thì chúng ta sẽ có những suy nghĩ trái chiều. Nhưng mà theo các quý vị đã kéo dài như vậy, các quý vị nghĩ ai thắng? Nga còn thắng cho nguyên số 1. Ai nghĩ Nga thắng cho số 1? Cái chữ thắng ở đây là cái sự tiếp tục Nga có thể cầm cự như vậy và có thể lấn sân tới. Có nghĩa là Nga có thể lấy nhiều lãnh thổ hơn nữa hay là Nga không mất lãnh thổ. Đối với Nga bây giờ là Nga không mất là Nga vẫn thắng. No đo hả? No đo hả? Wow. À, nguyên khoái cái câu no đo đó. No đo đó. <cười> Thì cho Nguyên nói một câu là Nguyên đồng ý với các quan điểm của các quý vị là Nga không có thắng nổi. Đối với Nguyên dù bây giờ Nga cứ cầm cự như vậy thôi. Nga có thể cầm cự vậy đối với Nguyên là Nga vẫn chiến thắng. Vì ít ra Nga vẫn đang lấy lãnh thổ của Ukraine. Thì đối với Nguyên Anh vẫn giữ đất là anh thắng thôi. Nhưng mà Nga cầm cự được bao lâu? Khi ngày hôm qua Nga đã thất thủ một ngôi làng. Và đặc biệt là Nga đang đối đầu với mặt trận ở miền Nam. Miền Nam Đông Bắc. À, và Nga đang thất thủ dần. Nga cầm cự được bao lâu? Hiện bây giờ Nga chỉ có cầm cự và thông thủ. Chứ Nga không đủ tư cách để mà lấn sân tấn công. Thực tế bây giờ là trong thời gian vừa qua, đặc biệt là mấy tháng gần đây thì mình thấy là Nga không làm được bất cứ một cái gì. Nga đang mất dần trong vòng một tháng nay là Nga mất dần gần cả 90 ngôi làng. Nga chỉ mất, mất và mất. Tất nhiên nó con số nó không phải là nhiều vì diện tích đất đai. Nhưng nó nói chúng ta biết Ukraine chậm nhưng mà chắc. Và họ vẫn có sự tiến bộ mỗi ngày. Sự tiến bộ của họ một ngày nhiều khi 500 mét một cây số. Nhưng thực tế họ vẫn có tiến bộ. Nên là trong cái tình hình bối cảnh ngày hôm nay Khí tài quân sự của Nga đang ở trong giai đoạn yếu kém Và Nga đang thất bại Nếu thực tế đất nước Nga Một cái quốc gia cường mạnh Về khí tài quân sự đứng hàng, hàng nhì của thế giới Mà đánh với Ukraine Mà đánh kiểu này thì làm sao mà Cho là thắng được Nó là Cái vấn đề mà ông ta đang cố gắng Thuyết phục những cái quốc gia châu Phi Nó nói chúng ta biết một cái sự rõ nét hơn Là Putin đang vô cùng lo lắng Và sợ hãi đó là bản tin đầu tiên, bản tin thứ hai vào sáng ngày hôm nay, Chủ nhật thì thị trưởng của thành phố Moscow đã báo cáo chúng ta biết một sự việc, đó là thủ đô đã bị tấn công nữa. Theo nguồn tin cho biết là thủ đô Moscow đã bị tấn công với ba chiếc máy bay không người lái. Hai chiếc đã bị ngăn chặn với quả tiễn phòng không của thủ đô và một chiếc thì ông nghe cho rằng là ngăn chặn được với cái hệ thống kêu là nhiễu sóng và cái chiếc máy bay nhiễu sóng đó đã lao vào một chung cư đây là một cái chung cư doanh nghiệp có nghĩa là một cái nhà tòa ốc để người ta làm việc may mắn thay là không có người thiệt mạng à may mắn thay là không có người thiệt mạng cô chú anh chị em cái điều là cái vấn đề này cái bản tin này á nó được loan tả ra thì không có đài nào của nga chiếu những hình ảnh cụ thể hết may mắn thay thì chúng ta thấy một số lượng người nga đã quay video và đã chiếu lên trên mạng xã hội đặc biệt là mạng twitter nhưng về truyền thông của Nga thì hoàn toàn không muốn đưa ra bất cứ một hình ảnh cụ thể nào Theo những hình ảnh cho biết thì cái sự thiệt hại nó cũng ok Không đến nỗi là quá nặng nề Chúng ta thấy rõ được là có một cái giật gì đó Các quý vị Vì Nguyên nói rằng á, là khi chúng ta quay bằng camera đó Với cái tốc độ lẻ đó chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Trừ khi chúng ta làm nó chậm đi à, Máy bay không người đáy được này nó khá lẻ nó lao vào trong một cái chung cư thì cái sự việc đúng ra thì theo Nga nói á, là không lớn lắm. Nhưng mà cả sân bay quốc tế ở tại Moscow cũng đình bay tạm thời một thời gian. À, và nhiều chuyến bay hoàn toàn đã không thể bay được tiếp tục. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, sự ổn định trở lại thì sân bay mới quay trở lại cái hoạt động bình thường. Và người dân Nga cũng đã khiếp sợ thêm một lần nữa. Cái điều mà thiệt hại hay không 
chúng ta nó thực tế đặc biệt là sinh mạng con người thì không ai muốn dù là người nghe nguyên cũng không có thấy uh, cái điều đó là cái tin vui gì cả đâu chỉ có điều là nguyên đấy là cái thủ đô của nga ngày hôm nay nó không có cái gì an toàn hết cách đây vài ngày trước mới bị tấn công vài ngày sau đã bị tấn công nữa và các quý vị phải biết là từ biên giới ukraine nếu tấn công từ ukraine bay đến thủ đô là 500 mấy cây số Vậy từ biên giới yêu khanh bay đến đó tại sao không có bất cứ một cái hệ thống phòng không nào biết trước hết và phải đến thủ đô đến trung tâm thì mới biết là sao thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay cái khả năng phòng thủ của Nga à, như nó thật tệ Putin không có điện Kremlin nếu có là té đái rồi tại ông ở Sai Istanbul ông đang ở Sai Istanbul Chứ mấy ngày hôm nay mà ổng ở thủ đô là ổng quýu hết rồi. Ổng chui xuống hầm ổng rồi. Vì mấy ngày hôm nay những cái căn cứ mà họ tấn là đều những căn cứ của chính phủ. Những căn cứ chính của chính phủ hết. À, thí dụ là cái nơi trang quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ nội vụ, vân à, vân là cái nơi trọng yếu. À, về